Ito ang bahay ng mga anggulo. Masaya ang tahanan ng pamilyang anggulo. Sa araw-araw ay masayang nagtatrabaho ang bawat miyembro ng pamilya. Si Ginoong Rito Anggulo ang ama ng pamilya. Mahilig siyang magkumpuni ng maraming bagay sa kanilang garahe. Si Ginang Lina Anggulo naman ang ilaw ng tahanan. Madalas siyang nag-aayos ng kanilang sala. Nilalagyan niya ng iba't ibang palamuti ang bawat sulok ng sala upang lalo itong gumanda. Si Angela naman ang panganay na anak. Mahilig siyang mag-aral sa kanyang silid. Si Gary naman ang bunsong anak at mahilig siyang maglaro sa hardin. Samahan natin sila sa kanilang bahay at matuto tayong sabihin kung ang mga linya ay parallel, intersecting, or perpendicular. Sukatin ang mga anggulo sa pamamagitan ng paggamit ng protractor. Iguhit ang anggulo ayon sa sukat nito. Kilalanin kung ang anggulo ay acute, right, straight, o obtuse. Gamitin ng Pythagorean Theorem upang malutas ang mga suliranin o hinggil sa mga anggulo. Kahit na panahon na ng email at ng internet, may mga nagpapadala pa ng postcard sa pamilya anggulo. May pahintulot kang tingnan ng mga postcards na nasa mailbox. I-click ito at sagutin ang mga tanong na nasa postcards. I-click ang OK kung sigurado ka na sa iyong sagot. Ito ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na nagdudugtong sa probinsya ng Samar at Leyte. Pansinin ang mga railing na bakal nito. Anong uri ng linya ang nabuo nito? Mahusay Ito ang dambana ng kagitingan sa Pilar Bataan. Itinayo ito bilang alaala ng mga sundalong nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang uri ng linya na makikita sa krus. Mahusay Ang bulkang mayon ay matatagpuan sa albay. Sikat ito sa buong mundo dahil sa hugis nitong perfect cone. Anong uri ng anggulo ang inilalarawan nito? Mahusay Ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa buhol. Tinawag itong Chocolate Hills dahil ito ay nagkukulay tsokolate tuwing tag-araw. Sa angle CHB, alin ang tinatawag na vertex? Mahusay Samahan natin si Aling Lina sa kanyang pag-aayos ng kanilang sala. I-click ang larawan ni Aling Lina. Magandang araw, tuloy ka sa aming bahay. Inaayos ko ngayon ang aming sala. Maaari mo ba akong tulungan? Nais kong lagyan ng kortina ang mga bintanang ito. Pero bago ang lahat, suriin natin ang itsura ng bintanang ito. Kumakatawan sa isang linya ang bawat gilid ng bintana. Ang linya ay isang tuwid na figura na bumabaybay ng walang katapusan sa magkabilang direksyon. Mapapansin mo na may mga pana o arrowhead ang mga dulo ng linya. Ipinahihiwatig ng mga ito na bumabaybay ng walang katapusan sa magkabilang direksyon ng mga linya. Pansinin din ang mga malalaking titik, mga sulok ng bintana. Ginagamit ang mga ito upang makilala ang pangalan ng linya. Halimbawa, ang bahaging ito ng bintana ay maaaring tawaging line LI. Ang mga bahaging ito naman ay line IE, line NE at line LN. Nakakatuwang malaman ng maraming linya ang makikita natin sa araw-araw, gaya dito sa bahay. Ilagay muna natin ang kortina bago natin pag-aralan ng iba't ibang uri ng linya. 
Narito naman ang bookshelf. Maraming bahagi nito ang binubuo ng mga linya gaya ng pahalang na bahagi nito. Bigyan natin sila ng pangalan sa line SH at line LF. Ang mga linya ito ay tinatawag na parallel lines. Mga pares ng linya ito ay hindi magtatagpo kailanman kahit na gaano man kahaba. Iligpit natin ang mga librong ito. I-click ang bawat libro at i-drag papunta ng bookshelf. Narito naman ang coffee table at dalawang upuan. Tingnan natin ang mga paan ng mesa. Baybayin natin ang mga linya na mayroon dito. Pangalala natin ang mga linyang ito bilang line TB at line LE. Pansinin na nag-cruise o nagtagpo ang ating mga linya. Ang tawag sa mga linyang nagtatagpo gaya nito ay intersecting lines. Ang lugar kung saan nagtagpo ang mga linya ay tinatawag na point of intersection. Ipatong ang flower vase na ito sa mesa. Mainam na maglagay ng mga sariwang bulaklak sa loob ng bahay upang maging maaliwalas ang itsura ng paligid. Ang isa pang uri ng linya ay matatagpuan natin sa wall shelf na ito. Tingnan natin ang line CS at line RO. Sila ay may tuturing din na intersecting lines dahil sila ay nagtagpo sa isang intersection point. Subalit espesyal ang kasong ito dahil ang anggulong na buo mula sa intersection ay tinatawag na right angle o ang anggulong may sukat na 90 degrees. Ilalarawan ng mas malinaw sa iyo ang tungkol sa right angle sa mga susunod na bahagi ng ating tahanan. Balikan natin ang ating halimbawa kanina. Ang mga linya na nagtagpo at nakaporma ng right angle ay tinatawag na perpendicular lines. Nais kong ilagay ang mga bolang marmol na ito bilang palumuti sa aming sala. Iklit at i-drag ang bawat bola sa kahon. Salamat sa iyong pagtulong. Ngayon naman ay i-click mo ang larawan sa dingding. Sa painting na ito, makikita natin ang iba't ibang uri ng linya. Pagmasdan ng larawan at may iilaw na mga linya, tukuyin kung anong uri ng linya ang inilalarawan. I-click ang tamang pangalan ng linya. Mahusay. 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 Salamat sa iyong pagtulong. I-click ang pintuan upang makalipat sa susunod na bahagi ng aming bahay. Magandang araw. Halika at samahan mo ako ngayong ayusin ang aming garahe at bodega. Dito namin inilalagay ang kasangkapang hindi madalas gamitin. Narito ang kalaykay o rake sa Ingles. Ito ay ginagamit sa pag-iipon ng mga tuyong dahon sa hardin. Pansinin mo ang hugis nito. Binubuo ng dalawang linya ang anggulo na nagtatagpo sa isang tuldok na kung tawagin ay taluktok o vertex. Maaring tawagin angle ABC ang anggulong ito. Ang vertex ng anggulong ito ay B. Ang line AB at line BC ay tinatawag na gilid ng anggulo. 
Bukod sa pangalang angle ABC, ang angulong ito ay maaring pangalanan bilang angle B gamit ang titik ng vertex o kaya naman ay angle 1 gamit ang bilang na nasa loob ng angulo. Sa puntong ito, maaari mo ba akong tulungang pangalanan ang mga angulong makikita mo sa bawat kagamitan dito sa bodega? I-click ang bawat kagamitan at punan mo ang mga blankong cell sa table. Mahusay 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 Pagkatapos nating bigyan ng pangalan ang bawat angulo sa garahe, ngayon naman ay sukatin natin sila gamit ang protractor. Ang protractor ay isang kagamit ang ginagamit sa pagsukat ng angulo. Paano natin ginagamit ang protractor sa pagsukat ng angulo? Narito ang mga hakbang. Unang hakbang, ilagay ang gitna ng marka o center mark ng protractor sa vertex ng angulo. Pangalawa, ilagay ang marka ng isang sukatan sa isang gilid ng angulo. Pangatlo, Sumangguni sa sukatang ito upang mabasa ang marka sa kabilang gilid ng angulo. Bilangin natin kung ilang degree ang angulong ito. Batay sa scale ng protractor, ang angulong ito ay may sukat na 47 degrees. Paano ito nangyari? Mapapansin na mula sa zero mark ay mayroong 40 degrees. Sa pagitan ng 40 degrees at ng line AB ay mayroong 7 degrees. Sa kabuuan, mayroong 47 degrees ang angle ABC. Natatandaan mo pa ba ang mga angulong pinangalanan natin kanina? Ngayon naman ay susukatin natin sila gamit ang protractor. Itay pang iyong sagot sa kahon at i-click ang OK. Mahusay 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 Mahusay. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Paalam. Ako si Angela. Nandito tayo ngayon sa aking silid. Maaari pa ba ang tulungan na mag-ayos nito? Maaari rin kitang turuan tungkol sa pagkilala sa mga angulo na makikita natin sa aking silid. Pansinin mo ang antena ng radyong ito. Tukuyin natin ng mga linyang makikita natin sa radyo. Bigyan natin ng pangalang angle RDY ang angulong ito. Ang sukat nito ay 38 degrees at tinatawag na acute angle. Ang LEC ng ventilador ay may sukat na 120 degrees. Ang tawag sa angulong na buo ng LEC ay obtuse angle. 
Ang obtuse angle ay isang angulo na may sukat na higit sa 90 degrees, subalit hindi aabot sa 180 degrees. Ang mga gilid ng kahon ay nakabuo ng isang right angle. Ang right angle ay isang angulo na may sukat na eksakto sa 90 degrees. Ang kwadradong simbolo sa may vertex ay nagpapahayag ng pagiging right angle ng ating halimbawa. Narito naman ang isang orasan na nasa posisyon ng 345. May tatlong punto dito na bumubuo sa isa pang uri ng angulo. Ang angle BKD ay may sukat na 180 degrees. Ang angulong may sukat na 180 degrees ay tinatawag na straight angle. Samahan mo ako ngayon na maglaro ng connect the dots. Sa loob ng 30 segundo ay i-click ang titik na iilaw. Pagkatapos nito, sagutin ang mga puzzle questions. I-click ang start kung handa ka na. Tumukoy ng tigta tatlong acute, right, obtuse sa straight angles na makikita mula sa larong connect the dots. Itay pang iyong sagot sa talaan. I-click ang OK kung tapos ka na. Salamat sa iyong pagbisita sa aking silid. Sana ay marami kang natutunan tungkol sa mga angulo at sa mga uli nila. Samahan natin si Gary sa kanilang hardin at tulungan natin siyang magtanim at magayos ng kanilang bakuran. I-click ang larawan ni Gary. Magandang araw. Halika at samahan mo ako na magtanim at mag-ayos dito sa aming bakuran. Sasamahan na kita, Gary, sa pagtatanim at pag-aayos mo sa bakuran. Tingnan muna natin ang laki ng ating harding. Tatsulok ang hugis ng lote na nasasakop ng ating harding. May pangalan po ba ang bawat bahagi ng tatsulok na yan? Right triangle ang tawag sa tatsulok na ito dahil ito ay binubuo ng isang right angle at dalawang acute angle. May mga bahagi ang isang right triangle. Ang linya sa tapat ng right angle ay tinatawag na hypotenuse. Ang dalawang gilid naman nito ay tinatawag na leg. Ah, alam ko na po ngayon ang mga bahagi ng isang right triangle. Alam po ba ninyo ang sukat ng ating herdin? Ang sukat ng A ay 25 metro. At ang sukat ng B ay 16 na metro. Pero may problema ako. Nakalimutan ko kung ano ang sukat ng side C. Paano na po yan? Maaari pa po ba nating malaman ang sukat ng hypotenuse? Huwag kang mag-alala, Gary, dahil matutulungan tayo ng Pythagorean Theorem. Ayon sa teoryang ito, sa right triangle, ang square ng hypotenuse ay katumbas ng square ng isang paa na dinagdaga ng square ng kabilang paa. Ito ay maaaring isaad bilang C squared is equal to A squared plus B squared. Gagamitin natin ang formulang ito sa paglutas ng ating suliranin. Ipalit natin ang ating given sa formula. C squared is equal to A squared plus B squared. Ang ibig sabihin nito ay mumultiply ang 25 sa 25 at ang 16 sa 16. Kaya 25 para mihin ang 25 ay 625 at 16 para mihin ang 16 ay 256. Ipagdagdag ang 625 at 256, ang sagot ay 881. Upang makuha ang huling sagot, kailangan nating alisin ang exponent ng term sa kaliwa. 
Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng square roots ng parehong term sa kaliwa at sa kanan tulad nito. Ang sagot ay 29.68 meters. Paano naman po kung ang nawawalang gilid o side ay ang A o ang B? Ano ang formulang gagamitin? Madali lang yan. Kung ang nawawalang side ay ang A, ang formulang gagamitin ay A squared is equal to C squared minus B squared. Paano naman po kung ang nawawalang gilid o side ay ang A o ang B? Ano ang formulang gagamitin? Kung ang nawawalang side naman ay ang B, ang formulang gagamitin ay B squared is equal to C squared minus A squared. Mahusay. Balikan natin ang mga mahalagang punto sa module na ito. Muli natin silang bisitahin sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. I-click ang kanilang mga larawan. Ang mga parallel line ay pares ng mga linya na hindi magtatagpo kahit na gaano man kahaba sila iunat. Ang intersecting lines ay pares ng mga linya na nagtatagpo sa point of intersection. Ang mga perpendicular line ay pares ng mga linya na nakabubuo ng mga right angle sa point of intersection. Nabubuo ang isang angulo sa pamamagitan ng pagtatagpo ng dalawang guhit sa iisang tuldok na kung tawagin ay vertex. Protractor ang ginagamit sa pagsukat ng angulo. Ang degree ang unit na ginagamit sa pagsukat nito. Maaaring pangalanan ang isang angulo sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong malalaking titik na kumakatawan sa kanyang vertex at dalawang gilid. Isang malaking titik na kumakatawan sa vertex o isang bilang. Palaging isinusulat ang titik na kumakatawan sa vertex sa pagitan ng dalawa pang ibang titik na kumakatawan naman sa mga gilid nito. Maaaring acute, right, obtuse, straight ang mga angulo. May sukat na kulang sa 90 degrees ang acute angle. May sukat na 90 degrees ang right angle. May sukat na higit sa 90 degrees subalit kulang sa 180 degrees ang obtuse angle. May sukat na hustong 180 degrees ang tuwid na angulo. Sinasabi sa Pythagorean theorem na sa right triangle, ang square ng hypotenuse ay katumbas ng square ng isang paa na dinagdagan ng square ng kabilang paa. Kung ang C ay ang hypotenuse sa right triangle at ang A at B ang mga paa nito, sa makatwid, C squared is equal to A squared plus B squared. Mahusay. 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 Mahusay.
mahusay. Mahusay. Mahusay. Mahusay. Mahusay. Maraming salamat sa pagbisita sa mga bahay ng Pamilya Angulo. Sana ay marami kang natutunan. Paalam!